আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অ্যাটম অ্যান্ড নিউক্লিয়ার মানে পরমাণু পরমাণু ও পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস আচ্ছা এর আগে অন্যান্য চ্যাপ্টার গুলোর অলরেডি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে তোমরা যারা আগের ভিডিও গুলো দেখোনি তারা অলরেডি তারা দেখে নেবে আচ্ছা প্রথম কোশ্চেনটা গিয়ে আছে দেখো এক নম্বর কোশ্চেন কি বলেছে একটি তেজস্ক্রিয় মৌল দুটি আলফা কণা ও তিনটি বিটা কণা নিঃসরণ করে নতুন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা জেড ও ভর সংখ্যা এ এর মান কত হবে তাহলে আমি যদি এটাকে সরি নিচ্ছি ধরো আগে ছিল এক্স তাহলে ছিল এ অ্যান্ড জেড ছিল সেখান থেকে দুটো আলফা বেরোয় তাহলে টু আলফা যদি বের হয় তাহলে সেখান থেকে যদি ওয়াই তৈরি হয় একটা আলফা বেরোলে ফোর ভর সংখ্যা কমে তাহলে দুটো বেরোলে এইট কমবে একটা আলফা বেরোলে দুই পারমাণবিক সংখ্যা কমে তাহলে দুটো বেরোলে চার কমবে তাহলে জেড মাইনাস ফোর হবে এরপরের ক্ষেত্রে কি বলেছে তিনটা আমার বেরোচ্ছে বিটা তাহলে থ্রি বিটা বিটা বেরোলে পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের কোনো পরিবর্তন পারমাণবিক ভর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এ মাইনাস জেড ছিল এ মাইনাস জেড এ মাইনাস এট ছিল এ মাইনাস এটি থাকবে এবং ভ পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক যেটা আছে সেটা এক পরি এক করে বৃদ্ধি পায় তাহলে তিনটা বেরিয়ে গেলে তিন বৃদ্ধি পাবে তাহলে হয়ে যাবে আমার জেড মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি তাহলে এখান থেকে পেয়ে আমরা যে ভর সংখ্যার মান পেয়ে যাচ্ছি এ মাইনাস এইট অ্যান্ড পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক যেটা আছে সেটার ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি আমরা জেড মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার অপশন হয়ে যাচ্ছে এ মাইনাস এইট অ্যান্ড জেড মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ সি নম্বরটা হচ্ছে আচ্ছা দুই নম্বর কোশ্চেন কি বলেছে হাইড্রোজেন পরমাণু নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে আবর্তনশীল একটি ইলেকট্রন এর শক্তি এত হলে ওই ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ কত হবে সেটা আমাকে বের করতে বলেছে তোমাদের পড়ানোর সময় তো আমি বলেছিলাম যে ভ্যালুগুলো মহস্ত রেখে দেবে হাইড্রোজেন পরমাণুর ফার্স্ট অরবিটের এনার্জি হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট এটা কখন যখন এন ইকালস টু ওয়ান হয় প্রিন্সিপাল কন্টার্ম নাম্বার যখন ওয়ান হবে তখন সেকেন্ড অরবিটের যদি আমি কথা বলি তাহলে সেটা ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ইভি এটা কখন হবে যদি এন ইকুয়ালস টু টু হয় তবে এবং থার্ড অরবিটের ক্ষেত্রে হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোট আকলি হয় ইভি এবং সেটা কখন হয় যদি এন ইকুয়ালস টু থ্রি হয় আচ্ছা এবার আমি যদি বলি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান কোন অরবিটের এনার্জি সেটা হচ্ছে আমার থার্ড অরবিটের এবং আমরা জানি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বোরের কোয়ান্টাম শর্ত অনুযায়ী এল থ্রি তিন নম্বর অরবিটার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেটা হয় এন এইচ বাই টু পাই এবং এখানে এন এর ভ্যালু যেহেতু থ্রি তাহলে হবে থ্রি এইচ বাই টু পাই তাহলে থ্রি এইচ বাই টু পাই মানে আমার অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে সি নম্বরটা আচ্ছা এরপরে অঙ্কতে যাওয়া যাক আচ্ছা এরপরেরটা হচ্ছে আমার তিন নম্বর কি বলেছে হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনো একটি শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের মোট শক্তি এত ওই শক্তি স্তরের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা কত যেটা একটু আগে বের করলাম সেটার ভ্যালু একটু আগে বের করলাম সেটা হচ্ছে এন ইকালস টু থ্রি তাহলে এটা অ্যান্সার হয়েছে আমার সি আচ্ছা চার নম্বর কি কি বলেছে বোরের পরমাণু মডেল অনেকগুলি ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণুর শক্তি স্তর গণনার সময় প্রয়োগ করা হয় না কারণ আচ্ছা বোরের পরমাণু মডেলে আমরা শুধুমাত্র হাইড্রোজেন সদৃশ পরমাণুই কেন নিই এটাই বলতে চাইছি কারণ হচ্ছে কারণগুলো অপশনগুলো দেখা যাক প্রথম অপশন কি বলেছে ইলেকট্রনগুলি একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বলের অধীনস্থ থাকে না এটা তো হতে পারে না ইলেকট্রনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল ক্লম্বের সূত্র বিরোধী এবং স্ক্রিনিং ইফেক্ট এটা অ্যান্সার হবে সি নম্বরটা ইলেকট্রোড এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ক্রিয়াশীল বলটা হবে সেটা ক্লম্বের সূত্র প্রপুরিভাবে প্রয়োগ করা আমরা এখানে যাই না বলেই আমরা এখানে এটাকে ইউজ করি না বেশি ভাগ বেশি সংখ্যক পরমাণু যুক্ত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণুকে হাইড্রোজেন সদৃশ পরমাণু বা আয়নে উপস্থিত ইলেকট্রন কোনো উদ্দীপ্ত স্তর থেকে ভূমিস্তরে 
প্রক্রমিত হলে আচ্ছা আমরা জানি যে যদি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ইনক্রিজ করে তাহলে কাইনেটিক এনার্জি ডিক্রিজ করবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ইনক্রিজ করবে এবং টোটাল এনার্জিও ইনক্রিজ করবে যদি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ডিক্রিজ করে তাহলে সবগুলো উল্টে যাবে কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ডিক্রিজ করবে টোটাল এনার্জি ডিক্রিজ করবে আচ্ছা কি বলেছে এর গতিশক্তি বৃদ্ধি পেলেও স্থিতিশক্তি ও মোট শক্তি হ্রাস পায় কিসের জন্য থেকে ভূমি স্তরে পরিক্রমিত হলে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি গতিশক্তি বাড়বে ঠিক আছে এবং এ দুটো কমবে তার মানে এটার অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে আমার পাঁচ নম্বরের আমার অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এ আচ্ছা ছয় নম্বরটা কি বলেছে এল আই টু প্লাস আয়নে ইলেকট্রনকে প্রথম বোর কক্ষপথ থেকে তৃতীয় বোর কক্ষপথে উদ্দীপ্ত করতে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন আচ্ছা এখানে যদি আমি করি তাহলে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তো আমরা জানি হাইড্রোজেন সাইড সদৃশ যে কোনো অ্যাটমের জন্য ই এন ইকুয়ালস টু মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার যেহেতু এখানে লিথিয়াম বলেছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তাহলে এ জেড এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে আমার থ্রি ফর লিথিয়াম তাহলে আমার কোন কক্ষপথ বলেছে প্রথম তাহলে ই ওয়ান এর ভ্যালু যদি বের করি তাহলে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু থ্রি স্কোয়ার বাই ওয়ান তার স্কোয়ার তাহলে পেয়ে যাচ্ছি আমরা মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু নাইন আচ্ছা আর কি বলেছে কক্ষপথ থেকে তৃতীয় তা তৃতীয় কথা যদি বলি তাহলে ই থ্রি ইকুয়ালস টু আমি পেয়েছি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার তাহলে থ্রি তার স্কোয়ার বাই এন এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তার স্কোয়ার তাহলে পেয়েছি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা তাহলে আমি যদি এবার করি তাহলে কতটা এনার্জি লাগবে তাহলে আমার এখান থেকে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে আমার ই থ্রি মাইনাস ই ওয়ান যদি করা হয় তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি থার্টিন পয়েন্ট সিক্স নটা থার্টিন পয়েন্ট সিক্স থেকে একটা বাদ দিলে আমার হয়ে যাচ্ছে এইট আটটা থার্টিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে এইট ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স যদি করা হয় তাহলে আমার কত আছে এইট ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমার এটা আসছে ওয়ান জিরো तरंगदर्घ्यर एक बर्णी विकिरण सहाजे उद्दीप्त कर सृष्ट बर्णाली बर्णाली रेखार संख्या कत हो अच्छा इलेक्ट्रन भोल्टेजे इलेक्ट्रन भोल्ट তাহলে ই এর ভ্যালু আমি পেয়ে যাচ্ছি যে লাইট এসে পড়ছে সে লাইটের যে ফোটন সে ফোটনের আমি যে এনার্জিটা পাচ্ছি সেটার ভ্যালু পাচ্ছি আমি টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন অন ইলেকট্রন ভোল্ট আচ্ছা এবার তোমাদের পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম এগুলো মুখস্থ রাখতে বলেছিলাম ফার্স্ট অর্বিট এনার্জি বললাম একটু আগে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইভি যদি আমার এন ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় তবে সেকেন্ড অর্বিটের জন্য হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ইভি যদি আমার এন ইকুয়ালস টু টু হয় তবে থার্ড অর্বিটের এনার্জি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান যদি এন ইজ ইকুয়াল টু আমার থ্রি হয় তবে এবং তারপরে অর্বিটের এনার্জি হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ যদি যেটা আমার এন ইকুয়ালস টু ফোর হয় তবে এবং যদি আমি ডিফারেন্স নিই তাহলে তোমাদের মনে রাখতে বলেছিলাম ডিফারেন্সগুলো ওয়ান অ্যান্ড টু এর মধ্যে হয় টেন তারপরটার জন্য একটা হয় আমাদের এটা যেহেতু দরকার পড়ছে আমি ভিডিওটা বড় করব না ওয়ান এবং ফোরের মধ্যে যদি ডিফারেন্স নেই এটা আছে আমার টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন নাইনের কাছাকাছি 
এবার আমাকে যেহেতু এই অঙ্গতে বলেছে যে লাইটে এসে পড়েছে তার এনার্জি হচ্ছে এটা তার মানে বুঝতে পারছি আমি একটা ইলেকট্রন ফার্স্ট অরবিট থেকে জাম করে ফোর্থ অরবিটে যাবে এবং ফোর অরবিট থেকে যখন জ্যাম করে সে নিচের দিকে আসবে তখন কটা রেখা প্রণালী বের হয় তোমাদের বারবার বলেছিলাম সেক্ষেত্রে ছটা রেখা প্রণালী বের হয় তার জন্য ফর্মুলা কথা বলেছিলাম এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু এন এর ভ্যালু থ্রি ফুট করে দাও তাহলে তোমাদের এখান থেকে করে নিতে পারবে তাহলে এন সি টু দিয়ে আমরা যে ফর্মুলাটা আমাদের ছিল সেখান থেকে সেটাকে অ্যাপ্লাই করলেই আমরা বের করে নিতে পারবো प्रोटोन संख्या प्रयोजन তার জন্য বেশি যেগুলো ভারী পরমাণু হয় তারা বেশি প্রোটন না রেখে নিউট্রনকে বেশি সংখ্যায় রাখে আচ্ছা নাইন নম্বরটা কি বলেছে বলেছে যে সকল তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস আলফা ও বিটা বিঘটনের মাধ্যমে ভেঙে যায় তাদের ক্ষেত্রে যেটি ঘটতে পারে তা হলো এক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে এক্ষেত্রে আইসোটো ঘটার চান্স সব থেকে বেশি থাকে এবং আইসোটো বা সমস্থানিক আচ্ছা দেখা যাক কি চাইছে মূল নিউক্লিয়াসের আইসোবার তৈরি হয় না আইসোবার তো না হচ্ছে না এখানে মূল নিউক্লিয়াসের সমস্থানিক উৎপন্ন হয় হ্যাঁ সমস্থানিক উৎপন্ন হতে পারে আচ্ছা পরের অপশনগুলো দেখা যাক তাহলে বুঝতে পারবো মূল নিউ মূল নিউক্লিয়াসের তুলনায় বেশি পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস না হতে পারে যদি বিটার সংখ্যা বেশি যায় তাহলে মূল নিউক্লিয়াসের তুলনায় ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস তৈরি হয় দুটোই হতে পারে কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি যেটা অ্যাকুরেট দেখতে পাচ্ছি न्यूनतम तरंग दर्घ्य अनुपात लाइमैन तैमैन हम जदि इलेक्ट्रन जीक्लिया তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট অরবিট তারপর হচ্ছে সেকেন্ড অরবিট তারপর হচ্ছে থার্ড অরবিট তো আমি যদি লাইমেন শ্রেণীর কথা সিরিজের কথা বলি সেটাকে আমি ব্লু কালারতে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে এন ইকুয়ালস টু ওয়ান এন ইকুয়ালস টু টু এন ইকুয়ালস টু থ্রি এটা ইলেকট্রন যে কোনো অরবিট থেকে যদি ফার্স্ট অরবিট আসে তাহলে হবে লাইমেন সিরিজ বামারের ক্ষেত্রে সেটা সেকেন্ড অরবিটের ক্ষেত্রে আসতে হবে তাহলে বলেছে ন্যূনতম ন্যূনতম যেহেতু বলেছে তার মানে ওয়ান বাই ল্যামডা লাইমানের জন্য এল লিখছি ইজি ক্যালটো হবে এবার আর ওয়ান বাই ফার্স্ট অরবিটে আসবে তাহলে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ইনফাইনাইট তাহলে এটা পেয়েছি আমরা আর তাহলে ওয়ান বাই ল্যামডা এল আচ্ছা এটা লাইমানের জন্য গেল বামারের জন্য যদি বলি তাহলে এটাকে আমি রেড কালারিতে লিখছি তা বামারের জন্য আমার কি হবে ওয়ান বাই ল্যামডা বি लिखे टेन एर जी एंसार 
একটি পরমাণু চুল্লিতে নিউক্লিয়ার বিভাজনের ফলে সৃষ্ট সৃষ্টি নিউট্রন গুলির গতিবেগ কমানোর জন্য মডারেটার ব্যবহার ব্যবহৃত হয় এবং এর উপাদান হিসাবে হালকা কেন্দ্রযুক্ত মৌলিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় ভারী কেন্দ্রযুক্ত মৌলিক পদার্থ এর জন্য অনুপযুক্ত কারণ কি কারণের জন্য অনুপযুক্ত সেটা বলেছে এরা ভেঙে যায় চুল্লিতে মোট ওজন অত্যাধিক বেড়ে যায় এদের সঙ্গে নিউট্রনের স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে নিউট্রনের শক্তি হ্রাস পায় না ভারী কেন্দ্রক যুক্ত পদার্থ ঘরের তাপমাত্রায় তরল গ্যাসি অবস্থায় থাকে না তাহলে দেখা যাক এরা ভেঙে যায় না এটা হবে না চুল্লিতে মোট ওজন অত্যাধিক বেড়ে যায় হ্যাঁ এক্ষেত্রে যদি আমি ভারী নিই তাহলে সেক্ষেত্রে চুল্লিতে ওজনটা অনেক অত্যাধিক বেড়ে যায় বলে আমরা এটা নি না টুয়েলভ নম্বর কি বলেছে একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের এন সংখ্যক পরমাণু প্রতি সেকেন্ডে স্মল এন সংখ্যক আলফা কোনা নির্গত করে ওই মৌলের অর্ধায়ু অর্ধায়ু কত হবে আমরা সেটা বের করতে বলেছি আমরা জানি এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা ডি এন বাই ডিজে টি ডিটি ইকুয়ালস টু মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এন আমাকে বলেছে এইটার ভ্যালু হলো স্মল এ তাহলে স্মল এন ইজ ইকাল টু মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এন তাহলে ল্যামডা ইজিক্যাল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি সাইন আমরা না ধরলে চলবে আমাদের ল্যামডা ইকুয়ালস টু আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্মল এন বাই ক্যাপিটাল এন অর্ধায়ু হাফ লাইফ ইজিক্যাল টু টি ইজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তাহলে ল্যামডার ফলে যদি আমি ফুট করি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে পেয়ে যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি এন বাই স্মল এন তাহলে এটার অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি এন বাই স্মল এন তাহলে টুয়েলভ নম্বরে আমার অ্যান্সার হচ্ছে সি নম্বরটা আচ্ছা থার্টিন দুটি নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যার অনুপাত ওয়ান ইস টু থ্রি তাদের নিউক্লিয়াসের ঘনত্বের অনুপাত নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব আমরা জানি যে তার ভর সংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের উপর নির্ভর করে না এটা যে কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রেই ধ্রুবক হয় তো এটা অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে আমার এ এটা নিটের কোশ্চেন যদিও তো নিটা একবার দিয়েছিল আচ্ছা হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বিতীয় বোর কক্ষপথে যে সংখ্যক ড্রিবগলি তরঙ্গ দর্ঘ ধরে তা হলো এটা দুটি হবে হাইড্রোজেন যে কারণের জন্য বোরের যে স্বীকারোক্তি যেটা আমরা প্রমাণ করি সেটা হচ্ছে তোমার ড্রিবগলি তরঙ্গ দর্ঘের এ থেকে হাইপোথিস থেকে সেটা এটা হচ্ছে দুই নম্বর অরবিটে দুটো থাকবে তিন নম্বর অরবিটে তিনটা চার নম্বর অরবিটে চারটা আচ্ছা ফিফটিন কি বলেছে জেড এ এবং জেড বি পারমাণবিক সংখ্যার দুটি মৌল এ ও বি যথাক্রমে গামা এ এবং গামা গি গামা বি কম্পাঙ্ক বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স রশ্মি উৎপন্ন করে যদি জেড এ ইস টু জেড বি ওয়ান ইস টু টু হয় তবে গামা এ ইস টু গামা বি কত হবে আচ্ছা মজলিয়া সূত্র আমরা জানি যে জেড ব্যারিয়ার রুট ওভার গামা হয় তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা জেড এ বাই জেড বি ইকুয়ালস টু আমার হবে তাহলে রুট ওভার গামা এ বাই গামা বি অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন কি বলেছে জেড এ বাই জেড বির ভ্যালু বলেছে ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে যেটা বলেছে ওয়ান বাই টু হলো তাহলে অতএব গামা এ বাই গামা বি যদি করি তো এটা হলি স্কোয়ার করে দিতে হবে তাহলে ওয়ান বাই আমার হয়ে যাবে ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর মানে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে আমার ডি নাম্বরটা আচ্ছা তারপরে সিক্সটিন কি বলেছে বোরের মডেল অনুযায়ী হাইড্রোজেন পরমাণু ও হিলিয়াম প্লাস পরমাণুর প্রথম কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনের শক্তির অনুপাত কত হবে সেটা বের করতে বলেছে তো আমি যদি এটা একটা করালাম যদিও হাইড্রোজেনের কথা বলি ফার্স্ট অরবিটে তাহলে সেটার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট হ্যাঁ হিলিয়ামের যদি কথা বলি হিলিয়ামের তাহলে সেক্ষেত্রে আসবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার তাহলে হিলিয়ামের জন্য টু স্কোয়ার বাই ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ফোর কি চাইছে পরমাণুর প্রথম কক্ষপথে কার হাইড্রোজেন পরমাণু ওর হিলিয়াম তো অনুপাত যদি করি তাহলে হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে আমার হাইড্রোজেনের তাহলে ই হাইড্রোজেন 
by e helium jodi ami kori tale ekhane value peye jacchi 1 by 4 tahole e hydrogen by eta peye jacchi 1 by 4 tale amar eta answer hoye jacche c number ta acha tar pore ki bolche 17 17 ki bolche at 215 মোলের অর্ধায়ু হচ্ছে 100 মাইক্রোসেকেন্ড তেজস্ক্রিয় এই মৌলটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে প্রাথমিক ভরের 1/16 ভাগ হতে কত সময় লাগবে তো আমরা জানি 1/2 টু দি পাওয়ার n যেখানে n টা হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফ তাহলে এখানে আমি যদি করি তাহলে 1/16 এটাকে আমি ভাঙালে লিখতে পারি 1/2 টু দি পাওয়ার 4 তার মানে হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফের ভ্যালু আমরা পেয়েছি 4 টে একটা হাফ লাইফ মানে হয়ে যাচ্ছে আমার 100 মাইক্রোসেকেন্ড তাহলে চারটা হাফ লাইফ মানে হয়ে যাচ্ছে 100 ইনটু 4 মাইক্রোসেকেন্ড তাহলে করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 400 মাইক্রোসেকেন্ড তাহলে এটা आंसर হয়ে যাচ্ছে আমার এ আচ্ছা এই তিনটা কি বলেছে একটি এক্স রশ্মি টিউবে ভি তরণ তরক ভোল্টেজ ব্যবহার করলে করে যে এক্স রশ্মি উৎপন্ন হয় তার সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক আমরা জানি শক্তি h নিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে e ইনটু যে ভোল্টেজ আমি সাপ্লাই করেছি সেটা তাহলে তার সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক নিউ সরলা তাহলে এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্স তাহলে নিউ ম্যাক্স সমান হয়ে যাবে আমার e v বাই h e v বাই h মানে আমার आंसर হয়ে যাচ্ছে আম b নম্বরটা थैंक यू Thank you. So, bye. Best. Bhalo kore porasuna koro. Ebon.